வணக்கம் கல்வி ரேடியோ எனும் கல்வி வலையொலி இது ஒரு இணைய வழி வலைதள வானொலி அரசு பள்ளி மற்றும் அனைத்து பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கான சேவையாக அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின் தன்னார்வ கூட்டு முயற்சி இது இதனை பம்பிள் பி ட்ரஸ்ட் எனும் கல்வி நாற்பது செயலி பெருமையாக வரவேற்கிறது இக்கல்வி ரேடியோ போன்றே எந்த ஒரு வியாபார நோக்கமும் இன்றி இலவசமாக மாணவர்களுக்கு கற்றல் வளங்களை அள்ளி கொடுக்கிறது நம் பம்பிள் பி ட்ரஸ்டின் கல்வி நாற்பது செயலி மாணவ கண்மணிகளின் நேரம் எனும் பகுதியில் மாணவர்களுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி அவர்களின் பேச்சாற்றலை வளப்படுத்த ஒரு எளிய தளம் அமைத்து கொடுத்த கல்வி வலையொலியின் கே ஆர் டீமுக்கு நன்றி இச்சேவையில் கல்வி நாற்பதுவும் இணைந்து மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்த உள்ளது வாருங்கள் மாணவர்களே உங்களுக்கான எளிய மேடை இதோ மாணவ கண்மணிகளின் நேரத்திற்கு வரவேற்கிறோம் மாணவ செல்வங்கள் வாரி கல்வி வலையொலி கேளீர் மாணவ செல்வங்கள் வாரி கல்வி வலையொலி கேளீர் பல்வேறு மாவட்ட அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஒருங்கிணைந்து கல்வி நிகழ்ச்சிகள் தந்தனரே கூட்டு முயற்சியின் வெற்றி இதுவே பல்வேறு மாவட்ட அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஒருங்கிணைந்து கல்வி நிகழ்ச்சிகள் தந்தனரே கூட்டு முயற்சியின் வெற்றி இதுவே மாணவ செல்வங்கள் வாரி கல்வி வலையொலி கேளி மாணவ செல்வங்கள் வாரி கல்வி வலையொலி கேளி பாட புத்தக பாடங்களுடனே கதைகள் பாடல் குரலுமே ஆங்கில இலக்கணம் அறிவு களஞ்சியம் நற்சிந்தனைகள் வினாவிடைகள் பாட புத்தக பாடங்களுடனே கதைகள் பாடல் குரலுமே ஆங்கில இலக்கணம் அறிவு களஞ்சியம் நற்சிந்தனைகள் வினாவிடைகள் இவை அனைத்தும் வழங்கின பாரி உற்சாகமாய் அனைவரும் கேளி இவை அனைத்தும் வழங்கின பாரி உற்சாகமாய் அனைவரும் கேளி மாணவ செல்வங்கள் வாரி கல்வி வலையொலி கேளி மாணவ செல்வங்கள் வாரி கல்வி வலையொலி கேளி கல்வி வலையொலி கேளி கல்வி வலையொலி கேளி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கல்வி ரேடியோ இது ஒரு ஆன்லைன் எஜுகேஷன் வெப் ரேடியோ கல்வி ரேடியோ எனும் கல்வி வலையொலி இது ஒரு இணைய வழிவலைத்தள வானொலி மாணவ கண்மணிகளின் நேரத்திற்கு வரவேற்கிறேன் மாணவ கண்மணிகளை தெரிந்ததை சொல்லுங்க பலவற்றை தெரிந்து கொள்ள சொல்லுங்க அறிந்ததை சொல்லுங்க பலவற்றை அறிந்து கொள்ள சொல்லுங்க புரிந்ததை சொல்லுங்க பலவற்றை புரிந்து கொள்ள சொல்லுங்க கதை பாடல் கவிதை பாடப்பொருள் பொது அறிவு விடுகதை கட்டுரை விழிப்புணர்வு என கல்விசார் பகுதிகள் எவையாயினும் இருக்கட்டும் பார்க்காமல் பேசுவது திறமைதான் பார்த்து பேசினால் அதுவும் ஒரு திறமைதான் முயற்சியிலும் பயிற்சியிலும் தொடர்ச்சியிலும் தான் வளர்ச்சி உள்ளது வாருங்கள் அனைவரையும் மாணவ கண்மணிகளின் நேரத்திற்கு வரவேற்கிறேன் வணக்கம் மாணவ கண்மணிகள் நேரத்தில் இதுவரை கலந்துகிட்ட குழந்தைங்களோட நிகழ்ச்சிகள்லாம் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு நாம எல்லாம் ரொம்ப ரசிச்சு கேட்டோம் இல்லைங்களா இப்போ அதனை தொடர்ந்து நாட்டிய சிறகுகள் கலைக்கூடம் கடலூர்ல இருந்து மாணவர்களும் அதோட இயக்குநரும் 
கலந்துக்க போறாங்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம் கல்வி வலை ஒலி கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் என் பேர் ஏஞ்சலின் சிறல் நிறுவன நாட்டிய சிறகுகள் கலைக்கூடம் கடலூர் மாவட்டம் நாட்டிய சிறகுகள் கலைக்கூடம் இது எதற்காக தொடங்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு பள்ளி மாணவர்களை முன்னிறுத்தி அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கும் திறமை இருக்கும் அந்த திறமைகளை எல்லாத்தையும் வெளியே கொண்டு வந்து சாதாரண மாணவனையும் சாதனை மாணவனாக்க மாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு மெயின் மோட்டிவோட ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இந்த நாட்டிய சிறகுகள் கலைக்கூடம் இது வரைக்கும் இதில் வந்து ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர்கள் இருக்காங்க ஆனால் முக்கியமாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி பேர் வந்து அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அந்த இருபத்தஞ்சி அரசு பள்ளி மாணவர்களில் பத்து பேர் வந்து உலக சாதனை பண்ணிய அரசு பள்ளி மாணவர்கள் எங்கள் கிட்டே இருக்காங்க இந்த நாட்டிய சிறகுகள் கலைக்கூடத்தில் வந்து நாங்கள் கல்வியும் கலையும் இரு கண்கள் அப்படின்ற ஒரு மெயின் அப்ஜெக்டிவோடு தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கலைகள் இப்போ நம்ம தமிழர்களோட பாரம்பரிய கலைகள் உலகம் முழுக்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படின்றது தெரியல அதுவும் அந்த கலைகள் எல்லாமே நலிஞ்சு வந்துட்டு இருக்கு அதாவது பழக்க வழக்கத்தில் இல்லாமல் இருக்கிறப்ப அந்த கலைகளை மீட்டெடுத்து கல்வியோட இதை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுனால இந்த நாட்டிய சிறகுகள் கலைக்கூடம் அப்படின்றது ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்குது இது தொடர்ந்து ஒரு நாலு வருஷமா நாங்கள் இதை வந்து கடலூர் மாவட்டத்தில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இது முதல் ஒரு வருஷம் வந்து விழுப்புரம் மாவட்டம் சொர்ணாவூரில் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்புறமேட்டா இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடலூரில் வந்திருக்கு இதில் இருக்க அரசு பள்ளி மாணவர்கள் எல்லாமே கடலூர் மாவட்டம் வரக்கால்பட்டில் இருந்து வர அரசு பள்ளி மாணவர்கள் இன்னைக்கு இந்த மாணவ கண்மணிகள் நேரத்தில் நாட்டிய சிறகுகள் கலைக்கூட மாணவர்களோட திறமைகள் என்னென்ன அப்படின்றது நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க கல்வியும் கலையும் இரு கண்கள் இந்த மோட்டிவோட நாங்கள் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாட்டிய சிறகுகள் கலைக்கூடம் அப்படின்றது நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இப்போ காலேஜ் ஃபைனல் இயர் படிச்சுக்கிட்டு இருந்து இந்த டான்ஸ் ஃபீல்டில் எனக்கு கிடைக்கிற ரெகக்னேஷன் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவோட தான் இது நான் கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சிவபுராணம் மற்றும் பனிரெண்டு திருமுறைகள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பனிரெண்டு திருமுறைகளை சொல்கிறதுக்காக ஸ்ரீ துர்கா அவங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்க சொல்கிறத எல்லோரும் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க என் பேர் ஸ்ரீ துர்கா நான் இப்போ நான் இப்போ சிவபுராணம் சொல்ல போகிறேன் தொல்லை இரும்பிரவி சூழும் தலை நீக்கி அல்லல் அறுத்த ஆனந்தம் மக்கேவே எல்லை மருவா நெறி அளிக்கும் வாதூர் என்கும் திருவாசகம் என்னும் தேன் நிமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சு நீங்காத தாழ் வாழ்க கோகலி ஆண்ட குருமனிதன் தாழ் வாழ்க ஆகமும் ஆகி நெஞ்சு அன்னிப்பான் தாழ் வாழ்க ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவெல்க பிறப்பற்கும் பின்யகந்தன் பேகலர்கள் வெல்க புறத்தார்க்கு செய்யுந்தன் பூங்கல்கள் வெல்க கரம் குய்வார் உள் மகிழும் கோண் கல்கள் வெல்க சிரம் குய்வார் ஓங்குவிக்கும் சிரோன் கலல் வெல்க ஈசன் அடிப்போச்சு எந்த அடிப்போச்சு தேசன் அடிப்போச்சு சிவன் சேவடி போச்சு நேயத்தை நெஞ்ச நிமிழன் அடிப்போச்சு மாய பிறப்பற்கும் மன்னன் அடிப்போச்சு சிறார் பெருந்துரை நம் தேவன் அடிப்போச்சு ஆறாத இன்பம் மருளும் மலை போச்சு சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நெஞ்சாதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிபுராணம் தன்னை உந்தை வினை முழுதும் ஓயவுரை பண்ணியான் கண்ணூர்லாம் தன் கருணை கண்காட்ட வந்தெய்தி என்னுதற்கெட்டா எல்லா கலையை ரேஞ்சு விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து விக்காய் விளம் ஒளியா என்ற அந்த எல்லை இல்லாதானே நின்பென்சி பொல்லா வினியன் புகழ்மாறு ஒன்றறியன் புல்லாகி பூடாகி புழுவாகி மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதாய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நெஞ்சை தார சங்கமத்தில் எல்லா பிறப்பும் பிழைந்தெழுத்தேன் வேம்பெருமான் மெய்ய உன் பொன்னடிகள் கண்டிஞ்சு வீடுச்சேன் உய்ய என் உள்ளத்தில் ஓம்காரமாய் நெஞ்ச மெய்யா விமலா விடைப்பாக வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்தங்கஞ்சன் நுண் என்னை வெய்யாய் தனியா இயமான நாமம்லா பொய்யா என் எல்லாம் போயகல வந்தர்லி விஞ்ஞானமாகி நில்கின்ற மெச்சுடரே அஞ்ஞானம் இல்லாத நின்ப பெருமானே அஞ்ஞானம் தமிழனை அகழிக்கும் நல்லறிவி அக்கம் இல்லா எனை திலகும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய் என்னை போக்குவாய் புகவைப்பாய் நின் தழும்பின் நாச்சத்தின் நேரியாய் செய்யாய் நனியோனே மாற்றமா மயகத்தின் வெவ்வேறே மஞ்சன்மம் தேச்சனே தேச்ச தெளிவே உற்சாரம் முன்னாரம் தே உரிய முடியானே வெச்சு விகார விடக்குடமே நோக்கிடப்ப பச்சை மே மையா அறனே ஓ என்றென்று போச்சு பூந்திருந்து பைகட்டு மையானார் 
வீட்டிங்க வந்து மினே பிரிவு சாலாமே கள்ளப்புல குரமை கட்டளிக்கு வெளியானே நல்லில் நாட்டம் பஞ்சாடும் நாதனே தில்லையுள் கூத்தனே தென் பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்றென்று சொல்லர் கரியானே சொல்லி திருவடிக்கு சொல்லிய பாட்டின் பொழுந்து சொல்வார் செல்வ சிவபுரத்தின் உள்ளாசி உணரிக்கில் வல்லோரும் எத்த பணிந்து எனக்கு தெரிஞ்ச திருமுறைகளை நான் சொல்ல போகிறேன் காதையாகி கசிந்து கண்ணீர் வல்கி ஓதுவார் தம்மை நெந்நெறி குய்ப்பது வேதம் நெஞ்சிலும் மெய்ப்பொருள் ஆவது நாகன் நாமம் நமச்சுவாயவே சொற்றுணை வேதியன் சோதி வானவன் புற்றுணை தென்தடி பொருந்த கைதுட கற்றுணை புட்டியோர் கடலை பாய்ச்சனும் நெற்றுணை ஆவது நமச்சுவாயவே ஆசில் வீணையும் மாலம் மதியும் வீசு தண்டலும் மீங்கிலர் வேணிலும் ஊசு வந்ததை வைகையும் போன்றதை ஈசன் எந்த இணையடி நிழலை இழுத்து புறமும் கொவ்வை செவ்வாயில் குமில் சிற்பம் பணித்த ஜடையும் பவளம்போல் மேனி பால் வெந்நீரும் இணைத்த உடைய எடுத்த பொற்பாதங்கள் காண பெற்றால் மணி தெப்பிடையும் வேண்டுவதே இம்மாநிலத்தே சென்று திறந்தடி எத்துமின் நாடி வந்து நம்மையும் மாட்கொள்வே ராடி பாடி அண்ணாமலை கைத்தொட ஓடி போகும் நது உள்ள வினைகளே வினியனே புலி தோலை அறுக்க செத்து மின்னார் செஞ்சடை மேல் மின்கொன்றை அடிந்தவனே மண்ணே மாமணியை இந்த மலைபாடியில் மணிக்கமே அன்னே உன்னே அல்லால் இன்னி யாரே நினைக்கேனே பித்தா பிறை சூடி பெருமானே அல்லுள் அலர் எத்தா மறவாதே நின்னே கிஞ்சேன் மன தொன்னை வைத்தாய் பெண்ணே தென்பால் நல்லூர் அறத்துடையோ லத்தா எனக்கு ஆளாயினி அல்லேல் எல்லாமே நையே அப்பா ஒப்பிலாம் அணிய அன்பில் விழுந்த ஆறு மதே பொய்மையே பெருக்கை பொழுதினே சுருக்கும் உள் தலை புலனேன் தனக்கு செம்மிய ஆய சிவபதம் அழுத்த செல்வமே சிவபெருமானே இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அள்ளுவதே இனியே சிவ சிவ எங்கள தேவனே ஆள நிலவுலாவியான் ஐந்து வயதுள்ள ஒரு மாணவி இந்த சிவபுராணம் மற்றும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச திருமுறைகள் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அழகாக சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க இப்போ அடுத்ததாக துபிக்ஷா பரதநாட்டியத்தில் இருக்க ஒற்றைக்கை முத்திரைகள் அதை ரொம்ப அழகாக சொல்ல போகிறாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் துபிஷா ஒற்றைகை முத்திரைகள் பதாகம் திரி பதாகம் அர்த்த பதாகம் கர்த்தரி முகம் மயூரம் அர்த்த சந்திரன் அறாளம் சுகடுண்டம் முஷ்டி சிகரம் கவிடம் கடகாமுகம் கடகாமுகம் தூசி சந்திரகல்லா பத்ம கோஷம் சரு சருப சிரிஷம் மிருக சிரிஷம் சிம்ம முகம் காங்குளம் அலபத்மம் சதுர பிரம்மர ஹம்சாசிய ஹம்சபக்ஷிக சந்தம் சர் முக்குள தாம்பரை சூட திரி சுழக நன்றி மிக அழகு அடுத்ததா ஒரு குட்டி கதையும் அப்புறம் ஒரு சில ஸ்லோகங்கள் சொல்றதுக்காக எங்க நாட்டிய சிறகுகளோட குட்டி சுபா அவங்க இருக்காங்க குரு ஸ்லோகம் குரு பம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவ மகேஸ்வர்கா குரு சாஷன் மர்பம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமகா சரஸ்வதி நமஸ்துப்பியம் வரடே காமடும் நீ வித்யா நம் கைஷாமி சித்தே பவடுமி சடா நேஸ்தே நீடஸ் காந்தி தாத்தா நேரு மாமா மதர் தெரேசா சுபா சந்திர போஸ் பகத்சிங் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்து கலா சர்தார் வல்லேல் பட்டேல் ராஜேந்திர பிரசாத் இந்திரா காந்தி தமிழ்நாடு முதல் அமைச்சர்கள் காமராஜர் கலைஞர் ஜெயலலிதா எடப்பாடி பழனிசாமி கவர்னர் பன்வாரிலால் புகேத் பழைய மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி பேசிடர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஓ அட்டோட கண்ணோ ஓட 
அதுக்கப்புறம் அந்த தோட்டக்காரன் செய்யலாம் அந்த மட்டும் சந்திச்சான் அதுக்கப்புறம் அந்த தோட்டக்காரன் ஒரு நாள் அந்த தோட்டக்காரன் வெளியூர் போகிறான் அப்போ ஆனால் தோட்டத்துக்கு செய்கி தண்ணி விட்டுலன்னா தண் தண்ணி காஞ்சு போவார் செடி காஞ்சு போயிடும்னு கவலைப்பட்டானா அதுக்கப்புறம் அந்த மண்டி சொல்லிச்சான் நான் தண்ணி விடுறேன்னு ஆனால் எனக்கு எவ்வளோ தண்ணி விடுன்னு தெரியாதுன்னு சொல்லிச்சான் அப்போ அந்த தோட்டக்கார சொன்னானா பெரி பெரிய பேருக்கு நிறைய தண்ணி விட்டு சின்ன பேருக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுன்னு விட்டு போனானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனானா அந்த அந்த குரங்கு என்ன பண்ணிச்சான் அந்த குரங்கு அந்த குரங்கு என்ன பண்ணிச்சான் ஒரு ஒரு வேலை பிடுங்கி தண்ணி விட்டுச்சான் பெரிய வேறு சின்ன வேறு எதுன்னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஒரு வேலை பிடுங்கி தண்ணி விட்டுச்சான் அதுக்கப்புறம் அந்த தோட்டக்காரன் வந்து பார்த்தானா என்ன இப்படி இருக்குன்னு அந்த தோட்டக்காரன் மண்கிட்ட சொன்னானா என்ன இது இப்படி இருக்குன்னு நான் ஒரு ஒரு வேலை பெரிய வேறு சின்ன வேறு எதுன்னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு வேலு ஒரு ஒரு வேலை பிடுங்கி நான் தண்ணி விடணுன்னு சொல்லிச்சான் இந்த கழிவுட நீதினா அதையோட விடம் புத்தித்தை செய்ய நம்பர் எழுதின ஒரு அழகான பாடல் ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கினையும் ஏய உணர்விக்கும் என் நம்மை தூய உருப்பலிங்கு போல்வாழ் என் உள்ளத்தின் உள்ளே இருப்பலிங்கு வாரா திடர் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்காரு அந்த ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படின்றத நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்படிப்பட்ட ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கு சொல்றதுக்காக எங்க நாட்டிய சிறகுகளோட குட்டி இறகு ஸ்ருதி அவர்கள்
நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கல்வி ரேடியோ இது ஒரு ஆன்லைன் எஜுகேஷன் வெப் ரேடியோ குழலின் இது யாழின் இது என்பர் மழலை சொல் கேளாதோர் அன்னைக்கே வள்ளுவர் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எங்கள் நாட்டிய சிறகுகளோட குட்டி இறகுகள் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்ருக்கீங்க அடுத்ததான் வந்து அனு நிதிஷ் அனு நிதிஷ் அவர்கள் வந்து மகாபாரத பாடல் அதாவது அந்த டைட்டில் சாங்கை அஞ்சு மொழிகளில் பாடிட்டு கடலூர் மாவட்டத்தோட சுதந்திர போராட்ட தியாகி ஒரு பெண்மணி அவங்க யாரு அப்படின்றத அவரே சொல்வாரு எல்லாரும் கேளுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இப்ப மகாபாரத டைட்டில் சாங் அஞ்சு மொழியில பாட போறேன் தமிழ் அகிலம் போற்றும் பாரதம் இது இணை இல்லாவா காவியம் தர்ம அதர்ம வழியினிலே நன்மைக்கு தீமைக்கு இடையினிலே வினையும் போரினை சக்தியம் வென்றிடுமா சக்தியையும் பக்தியையும் ஜென்மத்தின் முக்தியையும் அகிலம் போற்றிடும் புண்ணிய காவியம் கிருஷ்ணரின் மகிமையும் கீதையின் பெருமையும் ஒன்றாக சங்கமிக்கும் புண்ணிய காவியம் மகாபாரதம் 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 ஹிந்தி ஹே கதா சன்ராம கீ விஷ்வகே கல்யாண கீ தர்ம அதர்ம ஆதி ஹழன் த சத்தி அசத்தி எழேஷ கழன் த ஸ்வாத்தி கீ கதா பர் மாறு கீ சக்தி ஹே பக்தி ஹே ஜென்மம் கீ முக்தி ஹே ஜீவன் காய சம்பூர்ண சாரு ஹே சுஹே யுக யுக கண் கண்மே சிஷ்டி ஹேதனே வேதோம் கி கதா பப்பான் மகாபாரத் 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 தெலுங்கு சங்சாமாந்த ஜுவாலையினில் விஸ்வசையாத சூச்சைதே தர்மமும் அதர்மமும் ஆதி அனந்தமும் சத்தி அசத்தி அலேஷ கலந்த ஸ்வாத்தட பரமாத்மரா கத்துத்தோ சச்சிங்கினேனே பக்திகனேனே ஜீவன் முக்திக்கு மார்க்கமிதே பஞ்சவேத்த சாரம் மகாபாரதம் கிருஷ்ணலீல மகிமையிலே கீதளாகரிமையிலே கந்தகணா பானாபாரமு மகாபாரதம் மகாபாரதம் கனடம் ஏ மதே சன்றாமவோ விஸ்வட கல்யாணமோ தர்ம அதர்ம ஆதி அனன் த சத்தி அசத்தி எழேஷ கழன் த ஸ்வாத்த காக்கட காத்த காட்டக்குத்தே சக்திடு பக்திடு ஜென்மகட முக்திடு ஜீவனடா சம்பூர்ணா சாரமிது யுக யுகட கனக சிஷ்டியனபனவி வேதகட மகாபாரதோ 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 மலையாளம் காலமிண்டும் மண்டையிடும் விஸ்வ மகா காவியமித்தே தர்ம அதர்மங்களாடும் கடினின் முழுகும் போரடிய பாத்தனும் சாரதி கிருஷ்ணனும் சத்தியத்தின் கிருதமாரம் கீத்தகின் சாலமயம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பிரதமா கீதா சாலையில் கிருஷ்ணலீல மகிமையிலே கீதடா கரிமையிலே கந்தகடா பாட்டாபாரம் மகாபாரதம் 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 இப்ப 
கலியுகம் ஸ்லோகம் யதா யதா இ தர்மஸ்யா யதா யதா இ தர்மஸ்யா ஞாயின் பவதி பாரதா ஞாயின் பவதி பாரதா அத்யுத்தா நம தர்மஸ்யா அத்யுத்தா நம தர்மஸ்யா ததாத்மானம் சுஜான்வியவம் ததாத்மானம் சுஜான்வியவம் தர்ம சன்ஸ்தான ஸ்தாத்புனாம் தர்ம சன்ஸ்தான ஸ்தாத்புனாம் சம் பவானி யுகே யுகே சம் பவானி யுகே யுகே பெண்கள் அனைத்து துறைகளையும் சாதிக்கின்றனர் அறிவியல் முதல் அரசியல் வரை இது போல நூறு ஆண்டுக்கு முன்பு கடலூர் ஓட்டி என்னும் நகரத்தில் ஐந்தாம் வகுப்பு வரையை படித்த வீர சுதந்திர தியாகியான அஞ்சலை அம்மா அவர்கள் பெண் பெண் பெண்களுக்கு என்று தனி ஒரு கூட்டத்தை அமைத்து கொண்டு வெள்ளையர்களை எதிர்த்து போராட்டமும் செய்தார்கள் வெள்ளையனே வெளியேறு உப்பு சத்தியாகிரகம் என்று பல போராட்டங்கள் செய்து பல முறை சிறையும் சென்று உள்ளார்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் ஆங்கிலேயர்களின் படைத்தளபதியான கர்ணன் ஜெய்ப்ஸ்னீல் என்றவர் சிப்பாய் கழகத்தில் பல இந்தியர்களை கொன்று குவித்தார் இவருக்கு சென்னை மவுண்ட்ஸ் ரோடு என்னும் இடத்தில் பதினாறு அடி உயர சிலை உயிரோடு இருக்கக்குள்ளே வைத்தார்கள் சி இந்த பாவிக்கெல்லாம் ஒரு சிலையா என்று கடும் கோபத்தில் எழுந்த அஞ்சலை அம்மா அவர்கள் அந்த சிலையை சுக்குநூறாக உடைத்தெறிந்தார் இதை கண்ட ஆங்கிலேயர்களுக்கு கடும் கோபம் எழுந்து அஞ்சலை அம்மாவை அவர்களை சிறையில் அடைத்தனர் சிறையில் அடைத்தது மட்டும் அல்லாமல் பல கொடுமைகளை அஞ்சலை அம்மாவுக்கு தந்தார்கள் ஆனால் அனைத்து கொடுமைகளையும் கடந்து அஞ்சலை அம்மாள் விடுதலை அடைந்தார் விடுதலை அடைந்து காந்தி அவர்கள் ஒரு முறை கடலூருக்கு வருவதாக இருந்தார் கடலூருக்கு வந்து அவர் விடுதலை போராட்டத்தை பற்றி பேசுவதற்காக இருந்தார் ஆனால் அதற்கு தடையாகவும் எதிர்ப்பாகவும் அதற்கு தடையாகவும் அதற்கு தடையாகவும் மற்றும் எதிர்ப்பாகவும் ஆங்கிலேயர்கள் கடுமையான சட்டத்தை விடுத்தனர் ஆனால் இந்த சட்டத்தை அனைத்தையும் விதிமுறைகள் அனைத்தையும் மீறி அஞ்சலை அம்மா அவர்கள் இஸ்லாமிய பெண் போன்று பருதா அணிந்து கொண்டு குதிரை வண்டியில் அவரே குதிரை வண்டியையும் ஓட்டி காந்தி மகாத்மா காந்தி ஐயா அவர்களை மறைமுகமாக அவர் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தார் அவர் நினைத்தபடியே வெற்றிகரமாக விடுதலை போராட்ட விடுதலை போராட்டத்தை பற்றியும் கூட்டத்தையும் பேசி முடித்தார் இந்த கூட்டம் கலைந்ததுக்கு பின்பு யார் அந்த பெண் என்னை மறைமுகமாக அழைத்து வந்தார் என்று கேட்டார் காந்தி அவர்கள் இதற்கு நான் தான் ஐயா என்று கூறி அஞ்சலை அம்மா அவர்கள் அப்பா இப்படியா இப்படிப்பட்ட ஒரு பெண் எவ்வாறு ஆங்கிலேயர்களின் சட்டத்தை விதிமுறைகளை மீறி என்னை இங்கு அழைத்து வந்தார் ஆகையால் இந்த அஞ்சலை அம்மா அவர்கள் தான் வீர சுதந்திர தியாகியான அஞ்சலை அம்மா அவர்களே தென்னாட்டு ஜாங்சி ராணி என்று காந்தி அவர்கள் பட்டமும் வழங்கினார் அது மட்டும் இல்லாமல் தற்போது க கடலூர் ஓட்டி நகரத்தில் அவர் வாழ்ந்த சுண்ணாம்புக்கார தெரு தெருவை அஞ்சலை அம்மா தெருவாக மாற்றவும் மற்றும் அவருக்கு ஒரு சிலை வைக்க வேண்டும் என்றும் கடலூர் மக்கள்கள் அவரிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் அரசிடம் கோரிக்கை வைத்து இது வெற்றிகரமாக நிறைவேற வேண்டும் என்று நான் இறைவனிடம் பிராய்த்தித்துக் கொள்கிறேன் அஞ்சலை அம்மா பத்தி ரொம்ப அழகா சிறப்பா சொல்லி முடிச்சிருக்காரு அனு நிதிஷ் காந்தியே எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா காந்திக்கு ஒரு சில பேரை மட்டும்தான் தெரியும் அந்த வகையில நம்ம கடலூரோட வீர பெண்மணி சுதந்திர போராட்ட தியாகி அஞ்சலை அம்மாள் அவர்களை வந்து தென்னாட்டு ஜான்சி ராணி அப்படின்னு காந்தியால கூறப்பட்டிருக்காங்க அதுவும் இல்லாம அஞ்சலை அம்மாள் நம்ம கடலூர் என்டி அதாவது புது நகர்ல இருக்க சுண்ணாம்பக்கார தெருவுல தான் இருந்திருக்காங்க அப்படின்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படின்றது இன்னும் தெரியல அது மட்டும் இல்லாம கடந்த மாதம் தான் அஞ்சலை அம்மாள் அவர்களுக்கு நினைவஞ்சலி நடந்துச்சு அதுவும் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படின்றது தெரியல ரொம்ப அழகு நன்றி அனு நிதிஷ் ஃபெயில் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ட் இன் லேர்னிங் அப்படின்னு யார் சொன்னதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் மாணவர்களின் எழுச்சி நாயகன் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அவரோட வாழ்க்கை பயணம் முதல்ல தோல்வியில இருந்து ஆரம்பிச்சாலும் ராமேஸ்வரத்துல ஒரு கடைக்கொழியில இருந்தவர் இன்னைக்கு கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு தெரிய காரணம் அவரோட விடாமுயற்சி அண்ட் அவருக்கு வந்து அவர் துறைமல இருந்த ஒரு பற்று அவரோட பொன்மொழிகளை இப்ப சொல்றதுக்காகவும் பெண் விடுதலை எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு திங் இப்போ மார்ச் எயிட் விமன்ஸே கொண்டாடணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு கவிதையை சொல்றதுக்காக ஈழநிலா சொல்ல வந்திருக்காங்க வாங்க எல்லாரும் கேட்போம் கனவு காணுங்கள் ஆனால் கனவு என்பது நீ தூக்கத்தில் காண்பது அல்ல உன்னை தூங்க விடாமல் பண்ணுவது எதுவோ அதுவே லட்சிய கனவு ஒரு முறை வந்தால் அது கனவு இருமுறை வந்தால் அது ஆசை பல முறை வந்தால் அது லட்சியம் வாய்ப்புக்காக காத்திருக்காதே 
உனக்கான வாய்ப்பை நீயே ஏற்படுத்திக்கொள் கஷ்டம் வரும்போது கண்ணை மூடாதே அது உன்னை கொன்றுவிடும் கண்ணை திறந்து பார் வென்று விடலாம் இந்த உலகத்தில் பிறந்த அனைவருக்கும் வரலாற்றின் பக்கங்களில் ஒரு பக்கம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பக்கங்களை இந்த உலகையே படிக்க வைப்பது உங்கள் கைகளில்தான் உள்ளது நம்பிக்கை நிறைந்த ஒருவர் யார் முன்னேயும் எப்போதும் மண்டியிடுவதில்லை நம் பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் இறப்பு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் பின்னே எழு விட்டத்தை பார்த்ததும் போதும் நிலா வட்டத்தை பார்த்ததும் போதும் சட்டத்தை நம்பினால் போனதே வாழ்வும் முற்றத்தில் வெட்டியாய் போனதே உன் பட்டங்கள் பெட்டிக்குள் போகவோ உன் திறமைகளை கக்கவே சீரிவா பயத்தினால் பிடிக்கப்பட்ட மனிதன் கடவுளை ஒரு நாளும் அறிய முடியாது கடவுள் விண்ணிலும் இல்லை மண்ணிலும் இல்லை உள்ளத்தில்தான் இருக்கிறான் அவனை மக்களுக்கு செய்யும் சேவை மூலம் அறிய விரும்புகிறேன் ஜனநாயகத்தில் வலிமை வலிமை வலிமையற்றவர்களுக்கும் வலிமை மிக்கவர்களுக்கும் சமமான வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக விவேகானந்தரோட பொன்மொழிகள் நிறைய விஷயங்கள் விவேகானந்தர் சொன்னது நிறைய எழுச்சி மிகு விஷயங்களாக இருந்திருக்கும் எதுவாக நீ நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே மாறிவிடுவாய் அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் கைபேசியால் இப்போ நம்ம என்னென்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்றத பற்றியும் சொல்கிறதுக்காக எங்கள் நாட்டிய சிறுகர்களோட பெரிய சுபா அவங்க இருக்காங்க சுமைகளை கண்டு நீ துவண்டு விடாதே இந்த உலகத்தை சுமக்கும் பூமியே உன் காலடியில் தான் சுமைகளை கண்டு நீ துவண்டு விடாதே இந்த உலகத்தை சுமக்கும் பூமியே உன் காலடியில் தான் பொய் சொல்லி தப்பிக்க நினைக்காதே உண்மை சொல்லி மாற்றிக்கோள் ஏனென்றால் பொய் வாழ விடாது உண்மை சாக விடாது பொய் சொல்லி தப்பிக்க நினைக்காதே உண்மை சொல்லி மாற்றிக்கொள் ஏனென்றால் பொய் வாழ விடாது உண்மை சாக விடாது உன்னால் சாதிக்க இயலாத காரியம் என்று எதுவும் இருப்பதாக ஒரு பொழுதும் நினைக்காதே உன்னால் சாதிக்க இயலாத காரியம் என்று எதுவும் இருப்பதாக ஒரு பொழுதும் நினைக்காது இந்த உலகம் பெரிய பயிற்சி கூடம் உன்னை வலிமைப்படுத்தி கொள்வதற்கே நாம் இங்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த உலகம் பெரிய பயிற்சி கூடம் உன்னை வலிமைப்படுத்தி கொள்வதற்கே நாம் இங்கு வந்திருக்கிறோம் அறிவு வரும்பொழுது மனிதன் முதிர்ச்சி அடைகிறான் அவனிடம் ஒழுக்கம் நிலவுகிறது அறிவு வரும்பொழுது மனிதன் முதிர்ச்சி அடைகிறான் அவனிடம் ஒழுக்கம் நிலவுகிறது நேரத்தை வீணாக்கும் பொழுது கடிகாரத்தை பார் ஓடுவது முள்ளல்ல உன் வாழ்க்கை நேரத்தை வீணாக்கும் பொழுது கடிகாரத்தை பார் ஓடுவது முள்ளல்ல உன் வாழ்க்கை உற்சாகமாங்கி இருக்க தொடங்குவதுதான் வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ முதல் அறிகுறியாகும் உற்சாகமாக இருக்க தொடங்குவதுதான் வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ முதல் அறிகுறியாகும் அடுத்ததாக நான் பெண்களை பற்றி கூறப்போகிறேன் மங்கையராக பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டும் பெண்கள் குடும்பத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் ஊக்கம் அளிப்பவர்கள் இன்று பெண்கள் பொறியியல் மருத்துவம் விளையாட்டு நீதி தொழில்நுட்பம் அல்லது கலைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அவர்கள் காலடி எடுத்து வைக்காத ஒரு துறையை கூட கண்டுபிடிப்பது கடிதம் தொழில்முறை பகுதியில் சிறந்த விளங்குவதோடு ஒவ்வொரு பெண்ணும் தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை எவ்வாறு சமநிலைப்படுத்தி ஒரு குடும்பத்தை வளர்க்கிறாள் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது உலகில் உள்ள அனைத்து பெண்களும் சாதனைகளை கொண்டாத சர்வதேச மகளிர் தினத்தை விட சிறந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்திட முடியாது விஞ்ஞானம் வளர வளர ஏனோ விரக்தியும் அதிகமாச்சு விஞ்ஞானம் வளர வளர ஏனோ விரக்தியும் அதிகமாச்சு வம்பளந்தான் முக்கெல்லாம் இப்போ வாட்ஸ்அப்குள்ளே முடங்கி போச்சு வம்பளந்தான் முக்கெல்லாம் இப்போ வாட்ஸ்அப்குள்ளே முடங்கி போச்சு 
கூடி பேசி குலவியதோ ஏனோ குரலை கூட மறந்தே போச்சு கூடி பேசி குலவியதோ ஏனோ குரலை கூட மறந்தே போச்சு பக்கத்தில் இருப்போனே ஏனோ பார்க்க கூட தோணல பக்கத்தில் இருப்போனே ஏனோ பார்க்க கூட தோணல பத்து நிமிடம் கைபேசி மறந்து பயணிக்க முடியல பத்து நிமிடம் கைபேசி மறந்து பயணிக்க முடியல பாழா போன கை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கல்வி ரேடியோ இது ஒரு ஆன்லைன் எஜுகேஷன் வெப் ரேடியோ பேசியால் இன்று பல உறவு மறந்தே போச்சு பாழா போன கைபேசியால் இன்று பல உறவு மறந்தே போச்சு முகநூலில் கணக்கு வச்சு நாம முற்றிலுமா முடுங்கி போனோம் முகநூலில் கணக்கு வச்சு நாம முற்றிலுமா முடுங்கி போனோம் சுகதுக்கம் அனைத்தையும் அதன் சுவரிலேயே உறங்கி போனோம் சுகதுக்கம் அனைத்தையும் அதன் சுவரிலேயே உறங்கி போனோம் நன்றி வணக்கம் முறுக்கு மேசைக்காரர் முண்டாசு கவி தமிழுக்கு தொண்டாற்றிய மிகவும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடித்த கவிஞர் பல எழுச்சி வரிகளை கொடுத்த கவிஞர் பாரதிய பத்தி சொல்றதுக்காக ஸ்ரீஹரி அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் ஸ்ரீஹரி நான் இப்பொழுது பாரதியாரை பற்றி சிறு கவிதை சொல்ல போகிறேன் பார்ப்போற்றும் தீயாக எழுத்துக்களி எழுச்சியாக மாற்றியது யாரோ தமிழ் மொழியின் பேரோ அது பாரதியாரோ தமிழ் காதலுக்கு எளிமை கவினி பாரதம் என்றும் போற்றும் தேசிய கவினி ஏன் இந்த மண்ணுலகம் என்றும் அறவாது மகா கவினி அயராத உன் கனவில் இக்கண்கள் என கொண்டிருந்தாய் நாட்டு விடுதலையும் பெண் விடுதலையும் இந்தி சமஸ்கிருதம் வங்காளம் என பன்மொழி விட்டது நீ எம்மொழி கற்றாலும் நீ யா மறந்த மொழிகளில் தாய் தமிழ் மொழியை பெரிதென்றாய் ஜாதி மத ஏற்றத்தாலும் கொள்ள வேண்டாம் உயிர்களிடத்தில் கொள்ளும் அன்பு நலம் தரும் என்று உரைத்தாய் தடுமாறும் வாழ்வில் எவர் எதிர்த்தாலும் எதை தொலைத்தாலும் ஏன் மடிந்து விழுந்தாலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை என்று உரைத்தாய் நன்றி வணக்கம் மாதா பிதா குரு தெய்வம் தெய்வத்துக்கு முன்னாடி இருக்க ஸ்தானம் குரு ஸ்தானம் குரு அப்படின்றவர் யாருன்னா இருள் என்னும் அறியாமையை நீக்கி நல்வழியில் கொண்டு செல்லுதல் அது மட்டும் இல்லாம புது புது விஷயங்களை கற்பித்தல் இப்படின்ற ஒரு பதவியை வச்சு ஒரு ஸ்தானத்தை வச்சு தெய்வத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வழிபட வேண்டிய குருக்கு ஒரு நாள் மட்டும் நம்ம ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடக்கூடாது ஒரு ஒரு நாளுமே அவங்களுக்கு கொண்டாடணும் ஒரு மெழுகுவர்த்தி எப்படி தன்னையும் முறுக்கி மற்றவங்களுக்கும் ஓலி கொடுக்குதோ அதே மாதிரி தான் குருவோட ஸ்தானம் அது மட்டும் இல்லாமல் பாரதி பாரதி பெண்ணை பற்றி எவ்வளோ அழகாக புதுமை பெண்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப அழகாகவே எழுதி வச்சுருந்தாரு ஸோ அதை பற்றி உங்களுக்காக கவிதையாக கூறுறதுக்காக அர்ச்சனா அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆசிரியர் தின கவிதை நலம் தருபவன் இறைவன் என்றால் நீயும் அப்படியே தெய்வத்தின் அடுத்தபடி ஆசானின் திருவடி அகரம் சொல்லி தந்த ஆசான் அரிச்சுவடி உன்னடி மொழியையும் நல்வழியையும் வாழ்க்கை பாதையில் அமைத்தவன் நீ எங்கள் கனவுகளின் தூண்டுகோல் நீ எனக்கெனவே நீ வந்தாய் நான் உயர உனை தந்தாய் பட்டமாய் பாரினில் நான் பறக்க பாதையின் நூலானாய் ஒளியாய் நான் மிளிர உளியானாய் உதிரம் தந்து உயிர் தந்தது என்றால் உருவமாய் வடிவமைத்தது நீ என்றோ யாரும் அறியாமலே நீ பூரித்தாய் புவிதனில் பசித்திருந்து பரிதவித்து வறுமையில் வாடிய போதும் உனக்கெல்லாம் கல்வியாய் என்று ஊரார் சிரித்த போதும் உன்னால் முடியும் என்று உறக்க சொன்ன ஓங்கார ஓசை நீ உனக்கு பிடித்த முடியும் என்ற வார்த்தையே எனக்கும் வேதமாகி போனதே ஆண்டிற்கு ஒரு தினம் அல்ல அணு தினமும் ஆசிரியர் தினம் பயந்து பணிந்து மிரண்டது போதும் இனி தெளிந்து துணிந்து மீண்டழ வேண்டும் மழலை மனம் மாறாத உன்னை வன்புணர வருவோனாயின் மாற வேண்டியது அவனே மாற்றம் காண்போம் இனிமே அடுத்த அடியை நீ எடுத்து வைத்தால் ஆயிரம் கதவுகள் திறந்திடும் உனக்கு அழுகை அதை நீ துளை தெரிந்தால் ஆடவத்திமிரும் மடங்கிவிடும் வலியது மட்டுமே பிழைத்திருக்கும் விதி என்று தேங்கிவிடாமல் வீரம் கொண்டு வெளிவா பெண்ணே நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு வளமைமிக்க தமிழ்நாடா இருக்குன்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் எளிமையின் சிகரம் 
மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் தான் அவருக்கு வந்து கல்வி அப்படின்ற ஒன்று எல்லாருக்குமே கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் என்னென்ன பாடுபட்டாரு அப்படின்றத சொல்றதுக்காகவும் தை திருநாள் விவசாயிகள் நம்மளுக்கு தினமும் சாப்பாடு கொடுக்குற விவசாயிகளுக்கு நம்ம தினமும் கடன் பட்டிருக்கோம் தை திருநாள் அன்னைக்கு மட்டும் நம்ம சூரிய பகவானை வழிபடுறது மட்டும் இல்லாம விவசாயிகளையும் பெருமையா நம்ம நினைக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த ஒரு கவிதையாகவும் பொய்யா மொழி புலவர் நம்மள வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே திருக்குறள் அப்படின்ற ஒன்னுத்துல அடக்கி ரொம்ப அழகா எழுதி வச்சிருந்திருக்காரு அத நம்ம எல்லாமே தினமும் படிக்கணும் அப்படின்றதுனால நாங்க நாட்டிய சர்கள் கலைக்கூடத்துல வந்து தினம் ஒரு குரல் அப்படின்ற ஒரு புதுசா ஒரு இது ஸ்டார்ட் பண்ணி நாங்க கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி கொண்டு வந்ததுல வந்து இப்ப யோகஸ்ரீ உங்களுக்காக திருக்குறள் ஐயா பெருந்தலைவர் காமராஜரை பத்தி அவரோட வாழ்க்கை வரலாறு அது மட்டும் இல்லாம தை திருநாள் கவிதை உங்களுக்காக சொல்றதுக்கு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டை ஆண்ட முதலமைச்சர்களுள் குறிப்பிடத்தக்க ஒருவராக கருதப்படுபவர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் தமிழகத்தை ஒன்பது ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்த இவருடைய காலம் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு பொற்காலமாக கருதப்படுகிறது பள்ளி குழந்தைகளுக்கு இலவச மதிய உணவு திட்டத்தினை ஏற்படுத்தி ஏழை எளிய மக்களின் கல்வியில் முன்னேற்றத்தினை ஏற்படுத்தினார் தன்னுடைய உழைப்பால் தொண்டால் படிப்படியாக உயர்ந்த இவர் பெருந்தலைவர் தென்னாட்டு காந்தி படிக்காத மேதை கர்ம வீரர் கல்விக்கண் திறந்த காமராஜர் என பல்வேறு சிறப்பு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார் சமுதாயத்தில் தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் ஏழைகளுக்கு நல்லது செய்யும் இவரின் மறைவிற்கு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பாரத ரத்னா விருதினை வழங்கியது மண்ணில் பிறக்கும் ஒவ்வொருவரும் தங்களின் பிறப்பிற்கான அர்த்தத்தை நிலைநாட்டிவிட்டு செல்ல வேண்டும் என்பார்கள் தனது பிறப்பையும் செயலையும் அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றியவர் தான் பெருந்தலைவர் காமராஜ் இந்தியாவின் கிங் மேக்கராக திகழ்ந்து இரண்டு பிரதம மந்திரிகளை உருவாக்கியவர் தான் பெருந்தலைவர் காமராஜர் நீதி கட்சி ஆட்சி காலத்தில் அப்போதைய சென்னை மாகாணத்தில் சில பள்ளிகளில் இத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது காமராஜர் ஆட்சி காலத்தில் மதிய உணவு திட்டமாக மாறியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சென்னை பூங்கா நகர் மெமோரியல் மண்டபத்தில் சென்னை மாகாண தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் மாநாடு நடந்தது அந்த மாநாட்டை தொடங்கி வைக்க அப்போதைய முதலமைச்சர் காமராஜர் அங்கே வந்துள்ளார் அவர் அருகில் அமர்ந்திருந்த கல்வித்துறை இயக்குனர் நேது சுந்தர வடிவேலுவிடம் தொடக்க பள்ளிக்கூடங்கள் ஏழை குழந்தைகள் அனைவருக்கும் இலவச மதிய உணவு வழங்குவது பற்றி முதல் முறையாக ஆலோசித்தார் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு முதல் முறையாக தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றார் கல்விதான் இந்த நாட்டை வளமாக்கும் என்பதை ஆழமாக நம்பிய காமராஜர் ராஜாஜி ஆட்சி காலத்தில் மூடப்பட்ட ஆறாயிரம் பள்ளிகளை திறந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஆரம்ப பள்ளி மூன்று கிலோமீட்டருக்கு ஒரு மேல்நிலை பள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு ஒரு உயர்நிலை பள்ளி இருக்க வேண்டும் என்ற திட்டம் வகுத்தார் வறுமையில் வாடும் மாணவர்களுக்கு பள்ளியிலேயே இலவசமாக மதிய உணவு அளிப்பதன் மூலம் அவர்களை பள்ளிக்கு வரவழைக்க முடியும் ஆனால் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசிடம் போதுமான நிதி ஆதாரம் இல்லை மக்களிடம் வரிச்சுமையை ஏற்றினால் அடுத்த முறை ஆட்சிக்கு வர முடியாது ஒரு அதிகாரி என கூற கேட்ட காமராஜர் கடும் கோபத்துடன் பிள்ளைகளை படிக்க வைப்பதே அரசின் முதல் கடமை அரசிடம் நிதி இல்லை என்றால் நான் பிச்சை எடுத்தாவது இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவேன் என்று அதிகாரிகள் மத்தியில் பேசினார் ஒரு முதல்வரே இந்த நாட்டு மாணவர்களின் எதிர்காலத்திற்காக பிச்சை எடுப்பேன் என்று சொல்ல கேட்ட அதிகாரிகள் பதில் ஏதும் பேசாமல் உடனடியாக திட்டத்தை செயல்படுத்தும் முயற்சியில் இயங்கினார் நன்றி கூறும் திருநாளாம் தை திருநாள் கவிதை மஞ்சள் கொத்தோடு மாமரத்து இலையோடு இஞ்சி தண்டோடு எறும்பூரும் கரும்போடு வட்ட புதுப்பானை வாயெல்லாம் பால் பொங்க பட்டு புதுச்சோறு பொங்கி வரும் பொங்கல் இது வியர்வையை மண்ணுக்கு உரமாக்கி வெயில் மழை பாராமல் பாடுபட்டு விளைத்தெடுத்த நெல்மணிகளை 
புது பானையில் போட்டு பொங்கலிட்டு பொங்கலோ பொங்கல் என்று அனைவரும் சேர்ந்து கூறிடுவோம் உழவனுக்கு ஒரு திருநாளாம் உலகம் போற்றும் நன்னாளாம் சூரியனை வணங்கிவிட்டு சுருக்கு பையில் காசெடுத்து தித்திக்கும் கரும்பு வாங்கி தெவிட்ட தின்னும் திருநாளாம் உடலில் ஆரோக்கியம் பொங்க முகத்தில் சிரிப்பு பொங்க வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பொங்க பொங்கட்டும் தை பொங்கல் வருகிறது புது பொங்கல் வளம் தரும் தை பொங்க காளைகள் சீரிப்பாய காத்து கிடக்கு வாடி வாசல் அரிசி மாவில் கோலமிட்டு ஜொலிக்கிறது வீடு வாசல் அடுத்தபடியாக திருக்குறள் கூறப்போகிறேன் அகர கடவுள் வாழ்த்து அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு கற்றதனால் ஆய பயனென்கோள் வாழறிவான் நற்றால் தோழாரெனின் மலர் மிசை ஏகினான் மாநடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீண்டு வாழ்வார் வேண்டுதல் வேண்டாமை இளானடி சேர்ந்தாக்கு யாண்டும் இடும்பை இல இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இரே புகழ் புரிந்தார் மாட்டு பொறிவாயில் ஐந்து வித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் தனக்குமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார் கல்லால் மணக்கவலை மாற்றல் அரிது அறவாழி அந்தனன் தாள் சேர்ந்தார் கல்லால் பிறவாழி நீந்தல் அரிது கோளில் பொறியில் குணமிழவே என் குணத்தான் தாளை வணங்காத்தலை பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் வான் சிறப்பு வானின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் தானமிழ்தம் என்றுணர் பாற்று துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியலுலகத்து உள்நின்று உடற்றும் பசி ஏரின் உழார் உழவர் புயல் என்னும் வாரி வளம் குன்றிக்கால் கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்பாய் மற்றாங்கே எடுப்பதும் எல்லாம் மழை விசும்பின் துளிவிழின் அல்லால் மற்றாங்கே பசும்புன் தலை காண்பரிது நெடுங்கடலும் தண்ணீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி தானல்கா தாகிவிடின் சிறப்போடு பூசனை செல்லாது வானம் வரக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியலுலகம் வானம் வழங்காதெனின் நீரின்று அமையாது உலகெனின் யார் யாருக்கும் வானின்று அமையாது ஒழுக்கு நீத்தார் பெருமை ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து வேண்டும் பணுவல் துணிவு துறந்தார் பெருமை துணை கூறின் வையத்து இறந்தாரை எண்ணி கொண்டற்று இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார் பெருமை பிறங்கிற்று உலகு உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான் வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து ஐந்த வித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு நார்கோமான் இந்திரனே சாலும் கரி செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் செயற்கரிய செய்களாத்தார் சுவையொளி ஊர் ஓசை நாற்றமென்று ஐந்தின் வகை தெரிவான் கட்டே உலகு நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலைத்து மறைமொழி காட்டிவிடும் குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி கனமேயும் காத்தல் அரிது அந்தனர் என்போர் அறவோர் மற்ற உயிருக்கும் செந்தன்மை பூண்டொழுகலான் அறன் வலியுறுத்தல் சிறப்பீனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தீனுங்கு ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு அறத்தீனுங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை மரத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே செல்லும் வாயெல்லாம் ஜெயல் மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறன் ஆகுல நீர பிற அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னச்சொல் நான்கும் இழுக்காய் இயன்றது அறம் அன்றைவாம் என்னாது அறஞ்சேகம் அற்றது ஒன்றுங்கால் பொன்றா துணை அறத்தாறு இதுவென வேண்டா சிரிக்கை பொறுத்தானோடு ஊந்தான் இடை வீணால் படாமை இன்ப நன்றாற்றின் அக்தொருவான் வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல் அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்றெல்லாம் புறத்த புகழும் இல செயற்பால தோறும் அறனே ஒருவர்க்கு உயர்பால தோறும் பழி இல் வாழ்க்கை இல் வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றி நின்ற துணை துறந்தாருக்கும் துவாதாருக்கும் இறந்தாருக்கும் இல் வாழ்வான் என்பான் துளை தெல் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கள் தான் என்றாங்கு ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை பழி எஞ்சி பார்த்து உடைத்தாயின் வாழ்க்கை வழி எஞ்சல் எண்ணியானும் இல் அன்பு மரமும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அறத்தாற்றின் இல் வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றின் போய் பெறுவது எவன் இயல்பினால் இல் வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் முயல்வாருள் எல்லாம் 
தலை ஆற்றின் ஒழுக்கி அரண் இழுக்கா இல் வாழ்க்கை நோர்பாரின் நோன்மை உடுத்து அரண் எனப்பட்டதே இல் வாழ்க்கை அக்துன் பிறன் பழிப்பது இல்லா என்னன்று வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் வாழ்க்கை துணை நலம் மனைதக்க மாண்புடையார் ஆகிதர் கொண்டார் வளத்தக்கால் வாழ்க்கை துணை மனைமாச்சி இல்லால் கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை எனை மாச்சி தாயினும் இல் இல்லத்தென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளத்தென் இல்லவள் மானா கடை பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுல கர்ப்பெனும் தென்மை உண்டாக பெறின் தெய்வம் தொழால் கொழுடன் தொழுதெழுவான் பெய்யென பெய்யும் மழை தற்காத்து தற்கொண்டார் பேணி தகை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கல்வி ரேடியோ இது ஒரு ஆன்லைன் எஜுகேஷன் வெப் ரேடியோ சான்ற சொற்காத்து சோர்விழார் பெண் சிறை காக்கும் காப்பியவன் செய்யும் மகளிர் நிறை காக்கும் காப்பே தலை பெற்றார் பெரின் பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்பு புத்தேளிர் வாழும் உலகு புகழ் புரிந்த இல்லியோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் ஏறுபோல் பீடு நடை மங்களம் என்ப மலைமாச்சி மற்றதன் நன்கலம் நன் மக்கட் பேரு நன்றி வணக்கம் பாரதி எத்தனையோ கனவு கண்டார் பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினர் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக அவர் கண்ட கனவு இன்றைக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாமே மைப்பட ஆரம்பிக்குது பார் அதாவது இந்த உலகத்தில் பெண்கள் எல்லா இடத்துலையுமே வரணும் அப்படின்ட்டு அவர் புதுமை பெண்கள் கவிதையெல்லாம் நிறைய எழுதி வச்சுருந்தார் ஒரு பெண் எப்படி இருக்க வேணும் அப்படின்றதையும் அவர் எழுதி வச்சுருந்தார் அப்படிப்பட்ட பாரதியாரோட கவிதையை சொல்கிறதுக்காக அக்ஷய் அவங்க இருக்காங்க பாரதியார் கவிதை மனதில் உறுதி வேண்டும் மனதில் உறுதி வேண்டும் வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும் வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் கனவு மேய்ப்பட வேண்டும் கனவு மேய்ப்பட வேண்டும் கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும் கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும் தனமும் இன்பமும் வேண்டும் தனமும் இன்பமும் வேண்டும் தரணியிலே பெருமை வேண்டும் தரணியிலே பெருமை வேண்டும் கண் திறந்திட வேண்டும் கண் திறந்திட வேண்டும் காரியத்தில் உறுதி வேண்டும் காரியத்தில் உறுதி வேண்டும் பெண் விடுதலை வேண்டும் பெண் விடுதலை வேண்டும் பெரிய கடவுள் காக்க வேண்டும் பெரிய கடவுள் காக்க வேண்டும் மண் பயனூறு வேண்டும் மண் பயனூறு வேண்டும் வானகம் இங்கு தென்பட வேண்டும் வானகம் இங்கு தென்பட வேண்டும் உண்மை நின்றிட வேண்டும் உண்மை நின்றிட வேண்டும் நன்றி வணக்கம் சாலை பாதுகாப்பு நம் உயிர் பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கடந்த வருடம் வரைக்குமே சாலை பாதுகாப்பு வாரமாக கடைபிடிச்சிட்டு இருந்தோம் இந்த வருடத்துலேருந்து ஜனவரி பதினெட்டு முதல் பிப்ரவரி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நம்ம சாலை பாதுகாப்பு மாதமாக கடைபிடித்தோம் அந்த மாதத்தில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஹெல்மெட் போடணும் சீட் பெல்ட் போடணும் அப்படின்ற விஷயம் இல்லை ஒரு ஒரு நாளுமே நம்ம உயிரை பாதுகாக்கிறதுக்காக அரசாங்கம் நம்ம உயிரை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம மேலே அக்கறை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கடைபிடிக்க வேண்டியது தான் நம்மளோட கடமையை தவிர அலட்சியப்படுத்திட்டுலாம் நம்ம இருக்கக்கூடாது உங்களுக்காக நாட்டிய செருகுகள் கலைக்கூடம் சாலை பாதுகாப்பு மாத ஒரு நாடகம் உங்களுக்காக இந்த நாடகத்தில் அரசாங்கம் என்னென்ன பண்ணுறாங்க நம்ம உயிரை பாதுகாக்கிறதுக்காக அப்படின்றது ஒரு தெளிவாக ஒரு ஒரு மூணு கான்செப்டில் வச்சு உங்களுக்காக சொல்லியிருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் போனா நேரம் மேல தான் 
போனோம் சாலை பாதுகாப்பு மாதத்தோட விழிப்புணர்வு பாடல் இதை எழுதுனது வந்து நாட்டிய சிறகுகள் கலைக்கூட மாணவர்கள் தான் எழுதினாங்க நம்ம மேல நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களோட அக்கறை வச்சு நாங்க எழுதுனது கண்டிப்பா அந்த ஒரு ஒரு வரிகளுமே நீங்க கேட்கணும் கண்டிப்பா கேளுங்க அன்புள்ளம் கொண்ட பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் எழுதும் கடிதம் அன்புள்ளம் கொண்ட பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் எழுதும் கடிதம் ஏதோ நாங்க இருக்கிறோம் உங்களை நம்பி இருக்கிறோம் ஏதோ நாங்க இருக்கிறோம் உங்களை நம்பி இருக்கிறோம் 
யாரும் இல்ல நமக்கு நாம எப்படி இருப்பனு நினைக்கிறோம் யாரும் இல்ல நமக்கு நாம எப்படி இருப்பனு நினைக்கிறோம் அன்புள்ளம் கொண்ட பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் எழுதும் கடிதம் அன்புள்ளம் கொண்ட பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் எழுதும் கடிதம் வேகமா தாம் போறியேனு பார்த்தவங்க சொல்லுறாங்க வேகமா தாம் போறியேனு பார்த்தவங்க சொல்லுறாங்க எங்க மனசு தாங்காம நாங்க அழுகுறோம் ஐயா எங்க மனசு தாங்காம நாங்க அழுகுறோம் உயிர் போனா திரும்ப வருமா யோசிச்சு பாருங்க பிள்ளைகளே உயிர் போனா திரும்ப வருமா யோசிச்சு பாருங்க பிள்ளைகளே வரும்போது கவனமாக பார்த்து வாங்கையா நீங்க வரும்போது கவனமாக பார்த்து வாங்கமா விடிஞ்சி எழுந்து பார்க்க இல்ல மண்டியுனி இல்ல பாதைக்கிறேன் விடிஞ்சி எழுந்து பார்க்க இல்ல மண்டியுனி இல்ல பாதைக்கிறேன் நான் மட்டும் விதியில் தேடி தேடி எழுதுக்கிட்டே நொந்துக்குறேன் நான் மட்டும் விதியில் தேடி தேடி எழுதுக்கிட்டே நொந்துக்குறேன் அன்புள்ளம் கொண்ட பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் எழுதும் கடிதம் அன்புள்ளம் கொண்ட பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் எழுதும் கடிதம் விதி நீங்க மீறினாக்கா வீதியில கிடப்பீங்க விதியை நீங்க மீறினாக்கா வீதியில கிடப்பீங்க விதிய மதிச்சு மதிய கொண்டு வாழுங்க நீங்க விதிய மதிச்சு மதிய கொண்டு வாழுங்க ரோட்டு மேல சிக்னல் போர்டு பளிச்சுனு தான் தெரியுதே ரோட்டு மேல சிக்னல் போர்டு பளிச்சுனு தான் தெரியுதே மறக்காம கவனமாக பார்த்து போங்கமா நீங்க மறக்காம கவனமாக பார்த்து போங்கையா வேகமாக போகும்போது வேக தட வந்திடுமே வேகமாக போகும்போது வேக தட வந்திடுமே கொஞ்ச நேரத்தில் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க வண்டிய மெதுவா ஓட்டுங்கப்பா கொஞ்ச நேரத்தில் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க வண்டிய மெதுவா ஓட்டுங்கப்பா அன்புள்ளம் கொண்ட பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் எழுதும் கடிதம் அன்புள்ளம் கொண்ட பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் எழுதும் கடிதம் ஹெல்மெட்ட போட்டுக்கிட்டு வண்டிய தான் ஓட்டிடுங்க ஹெல்மெட்ட போட்டுக்கிட்டு வண்டிய தான் ஓட்டிடுங்க தலை கவசம் உயிர் கவசம் தானுங்க மக்களே தலை கவசம் உயிர் கவசம் தானுங்க படியில் பயணம் செஞ்சா நொடியில் மரணம் வந்திடுங்க படியில் பயணம் செஞ்சா நொடியில் மரணம் வந்திடுங்க மறக்காம சீட் பெல்ட் போட்டு ஓட்டுங்கம்மா நீங்க மறக்காம சீட் பெல்ட் போட்டு ஓட்டுங்க யாம் குடி போதையில் வண்டியினை ஓட்டிடவே கூடாது குடி போதையில் வண்டியினை ஓட்டிடவே கூடாது பதினெட்டு வயசுக்கு மேல் வண்டிய நீங்க ஓட்டிடுங்க பதினெட்டு வயசுக்கு மேல் வண்டிய நீங்க ஓட்டிடுங்க பருவத்தின் பிள்ளைகளை வாழ்ந்து காட்டிடுங்க பருவத்தின் பிள்ளைகளை வாழ்ந்து காட்டிடுங்க இப்படிக்கு உங்கள் அன்பு நண்பன் கடலூர் சிறகுகள் அரசாங்கம் என்ன சொன்னாலும் நம்ம கேட்க மாட்டோம் கேட்க முடியாது அப்படின்ற பட்சத்துல நம்மள எச்சரிக்கிறதுக்காகவே இப்ப வந்து எமன் ஒரு எச்சரிக்கை சொல்றாரு அந்த எச்சரிக்கை என்ன அப்படின்றத வாங்க கேட்கலாம் What? 
கவிதை கட்டுரைகள்லாம் வார்த்தைகள் எவ்வளோ அழகாக கோர்வையாக இந்த பசங்களுக்கு எப்படி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை எங்களுக்காகவே ரொம்ப அழகாக எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற விதத்தில் வந்து திருமதி ஜீவா ஆசிரியை அதாவது இந்த நாட்டிய செருகுகள் கலைக்கூடத்தோட பெரிய மிஸ் அவங்க தான் அவங்க வந்து ரொம்ப அழகாக எங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக நிறையா பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து கடலூர் மாவட்டம் புனித மரியண்ணை நடுநிலை பள்ளி ஆசிரியராக பணிபாற்றிட்டு வராங்க இது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மோட்டிவேட் பண்ணுறது எல்லாமே அவங்க தான் இது வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டுட்டு கல்வி ரேடியோ எனும் கல்வி வளையொடி இது ஒரு இணைய வழி வலைத்தள வானொலி நம் கல்வி ரேடியோவில் பாட கருத்தும் உண்டு பல்லறிவு கருத்தும் உண்டு விடுகதையும் உண்டு நீதிக்கதையும் உண்டு திருக்குறளும் உண்டு தினமும் ஒரு தகவலும் உண்டு பழமொழியும் உண்டு விளக்கமும் உண்டு ஆங்கில மொழியும் உண்டு அதன் இலக்கணமும் உண்டு அனைத்தையும் கேளுங்க இன்று கற்றலில் கேற்றலும் நன்று நாட்டிய சிறகுகள் கலைக்கூடம் மாணவ மாணவர்களோட திறமைகள் திறன்கள் என்னென்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக பொறுத்து எங்களுக்காக கேட்டுக்கிட்டீங்க உங்க எல்லாருக்குமே என்னோட பெரிய பெரிய நன்றிகள் இந்த மாணவ கண்மணி நேரத்தை எங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு மணி நேரம் கொடுத்த கல்வி ஒலையொலி டீமுக்கு என்னோட பெரிய பெரிய மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த திறமைகள் நாங்கள் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வந்து அவங்களோட திறமையை வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களும் நீங்களும் உங்களோட திறமைகளை அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நீங்களும் உங்களோட திறமைகளை இன்னும் நிறைய வளர்த்துக்கோங்க கண்டிப்பா இது நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் குட்டீஸ் இது வரைக்கும் நாட்டிய சிறகுகள் கலைக்கூடம் மாணவர்கள் பங்கெடுத்துக்கிட்ட மாணவ கண்மணிகள் நிகழ்ச்சியை எல்லாரும் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணீங்களா அவங்க யாருன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்ல நாட்டிய சிறகுகள் கலைக்கூடம் மற்றும் அறக்கட்டளை அப்படிங்கிறது கடலூரில் இயங்கிட்டு வர்ற ஒரு சமூகம் சார்ந்த கலைக்கூடம் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கே கலைகள் மட்டும் போதிக்கப்படுவதில்லை கல்வியோடு இணைந்த கலைகள் போதிக்கப்படுகிறது கதைகள் மட்டும் இல்லாமல் சங்க இலக்கியங்கள் அதில் இருக்கிறது திருக்குறள் இது மாதிரி தமிழ் சார்ந்த விஷயங்கள் ஒரு குழந்தை வந்து நல்லா பேசுறாளா அவளுக்கு எப்படி ஏற்ற இரக்கத்தோட பேச்சுக்கலை அவ அந்த குழந்தைக்கு நல்ல முகபாவம் வருதா அப்போ அவளுக்கு கூத்து பயிற்சி கொடுத்து அதுக்கான ஊமை நாடகங்கள் நடத்துறது சமூக விழிப்புணர்வு சார்ந்த நிகழ்வுகள்லாம் இவங்க வந்து போய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குறிப்பா இந்த கலைக்கூடத்துல நிறைய பேர் யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அரசு பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்கள் இது எப்போ ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பதினேழு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தான் முத முத அவங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அங்க நடத்திக்கிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் கடலூர்ல புதிய பரிமாணத்தோட தொடங்கினாங்க இது ஏன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா பரதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு எளிதில் கிடைக்காது அதை போய் கற்றுக்கிறதுக்கு பேரண்ட்டும் கொண்டு போய் விடுறதுக்கும் சரியாக இருக்க மாட்டாங்க அப்போ நிறைய வந்து எப்படி சொல்கிறது பணம் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் அந்த கலை அப்போ அதை செலவு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதையெல்லாம் தாண்டி அந்த குழந்தைகளும் அந்த துறையில நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு இடம் தான் நாட்டிய சிறகுகள் இது கொரோனா டைம்ல இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா மாணவர்களுக்கு ஒரு யூடியூப் சேனல் கற்றலின் சிறகுகள் அப்படிங்கிறதுல ஃபுல்லா பாடம் சம்பந்தப்பட்ட பதிவுகளை பதிவேற்றம் செஞ்சு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சு மாணவர்களுக்கு அதில் அனுப்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்க நடனமும் பயிரணும்ல அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நாட்டிய சிறகுகள் அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சு அதில் டான்ஸ் பண்ணச்சது இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க பிள்ளைங்க கிட்ட நீங்கள் வந்து 
உனக்கு இந்த தலைப்பு பேசு அப்படின்னு சொன்னா பேசிடுவாங்க கவிதைகள் பத்தி கேட்டீங்கன்னா கவிதை சொல்லுவாங்க அது அப்படியே நாடகமா நடிக்கணும்னு சொன்னா நாடகம் நடிப்பாங்க இப்ப அது மாதிரி தானே இன்னைக்கு இந்த கல்வி வலையொலியில கேட்டீங்க இல்லையா இங்க இருக்கிற பிள்ளைங்கள்லாம் அவ்வளவு முத்து முத்தா இருப்பாங்க இப்ப இது ஏன் இந்த நாட்டிய சிறகுகள் கலைக்கூடத்துல அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி ஆசிரியை எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன வாழ்க்கையில மைனஸ்ன்னு தான் சொல்லணும் அத நான் எப்படி பிளஸ்ஸா மாத்திக்கிட்டேன் அப்படின்னா என்னோட பள்ளியில மாணவர் எண்ணிக்கை கம்மியா இருந்தது நான் அரசு உதவி பெறும் நடுநிலை பள்ளி ஆசிரியர் ஜீவா ஜாக்லின் அதனால எனக்கு பக்கத்துல இருக்கிற அரசு பள்ளி அங்க வந்து பணி கிடைச்சிச்சு ஒரு வருஷம்தான் அங்க இருந்து தலைமை ஆசிரியர் திரு இளங்கோவன் அவர்கள் என்னன்னா ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்துல இருந்து அந்த பள்ளி மாணவர்களை வந்து வழிகாட்டிக்கிட்டு இருந்தார் மற்ற தனியார் பள்ளிகள் அந்த அரசு பள்ளியை பார்த்து பயப்படுற அளவுக்கு அவர் வச்சிருந்தார் அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல நான் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனப்போ அங்க இருக்கிற பிள்ளைங்க அவ்வளோ டேலண்டடா இருந்தாங்க அப்ப அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு என்ன எனக்கே வந்ததுன்னா என்னோட மகள் கலையால இன்னைக்கு கல்லூரியில இலவசமா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ இந்த இந்த குழந்தைங்க சொன்ன இல்லையா அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு வந்துடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணோம் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சோம் எப்போனா கொரோனாக்கு முன்னாடி அப்போ ஒரு ஐம்பது பிள்ளைங்க கிட்ட இருந்தாங்க நாங்கள் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு பாண்டி முதல்வர் நாராயணசாமி இருந்தப்போ அவரோட நிகழ்ச்சி குடியரசு தின கடலூர் மாவட்டத்தில் குடியரசு தின நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு செகண்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினது அது இல்லாமல் பொங்கல் நிகழ்ச்சி மாண்பு மிக அமைச்சர் எம் சி சம்பத்தோட நிகழ்ச்சி சென்னையில் அயலா கல்லூரி நிகழ்ச்சி வீதி விருதுன்னு சொல்லி ஒன்று அதில் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மேடைகளில் தான் எங்களோட பயணங்கள் இருந்தது எங்கே போனாலும் நாங்கள் ஒரு தனி அடையாளத்தோடு போவோம் அப்போ அந்த குழந்தைங்கள வந்து கல்வியும் சேர்த்து கலையோட ஏன் பயணிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு வந்ததுன்னா என்னோட பொண்ணு எப்படி கலையால் இன்னைக்கு கல்லூரி படிப்பை இலவசமாக படிக்கிறாளோ அதே போல இப்போ அரசு பள்ளியில் படிச்சுக்கிட்டு வர்ற மாணவ மாணவிகள் கல்லூரி பயணத்துக்கு பணம் ஒரு தடையா இருக்கக்கூடாது அந்த தடைய கலை இன்னும் திறமையால சிறகு கொண்டு உடைக்கணும் அப்படிங்கறத மோட்டிவா வச்சுதான் நாங்க இத பயணம் பண்றோம் இலக்கியங்கள்ல இலக்கணமா இருக்கட்டும் இலக்கியங்களா இருக்கட்டும் திருக்குறளா இருக்கட்டும் கந்தசஷ்டி கவசம் சிவபுராணம் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நாங்க வந்து போதிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாம நாட்டுப்புற கலை நலிந்து வர்ற கலைய அந்த இயக்குனர் இருக்காங்க இல்லையா கல்லூரி மாணவின்னு சொன்னால ஏஞ்சலின் அவங்க வந்து நிறைய நாடுகளுக்கு பயணம் பண்ணிருக்கிறாங்க நிறைய ஊர்களுக்கு நிறைய மாநிலங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு மேடைகள் பதினாறு உலக சாதனை அது இல்லாம இந்த குழந்தைங்களும் போனா இவங்களும் அவள மாதிரி ஆயிடுவாங்க அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட தான் அத ஆரம்பிச்சு அவங்க நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு பாடம் சம்பந்தமான தொடர்புகளை நானும் உதவி பண்ணி ரெண்டு பேரோட பயணங்களும் கல்வியோட இணைந்த கலை பயணம் அப்படின்னு அமைச்சு சிறப்பா போயிட்டு இருக்கு இப்போ இருபத்தஞ்சு மாணவர்கள் இருக்காங்க அவங்கள்கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணது தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியா போட்டிருக்கிறோம் இப்ப இவங்க பதினாறு உலக சாதனை பண்ணாங்கன்னு சொன்ன இல்லையா அதுல கூட எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமே இல்லை ஏன் அப்படின்னா என்னோட பிள்ளைங்க அதாவது அரசு பள்ளியில படிச்ச அந்த மாணவர்கள் பத்து பேர் வந்து ஒரு டிசம்பர் மாசம் உலக சாதனை பண்ண வச்சோம் அதுக்கும் இந்த தொடக்கப்பள்ளி ஒரு டீம் ஒன்று இருக்காங்க அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய பேர்கிட்ட நிதியுதவி கேட்டு மாணவர்களுக்கு அதை வந்து திறம்பட செஞ்சு கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் இப்போ இப்போ இருக்கிற ஆட்சியர் வந்து கலந்துக்கிட்டு சிறப்பு பண்ணாங்க 
இன்னைக்கு அவங்க வந்து அரசு பள்ளி மாணவன் பணம் அப்படிங்கிற விஷயத்தினால அவனோட தன்னோட சாதனை பயணத்துக்கு தடைக்கல்லா இருக்க கூடாதுன்னு தான் நிறைய பேர்கிட்ட நிதியுதவி கேட்டு வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்க திருச்சியில இருந்து ஒரு டீச்சர் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி சிறப்பா பண்ணி முடிச்சோம் இப்ப இந்த மாணவர்களோட பயணம் வந்து பணத்தினால தடைப்படக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக தான் இது அறக்கட்டளையா மாத்தி உதவிகளை கோரி நிறைய விஷயங்கள் பண்றது இன்னும் வருங்காலத்துல வந்து இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சு மாணவர்கள் அப்படின்னா நாளைக்கு ஒரு ஐம்பது மாணவர்களுக்கு நம்மளால சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துலதான் இந்த அளவுக்கு சிறப்பா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு கல்வியோட இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எப்படி வந்ததுன்னா கொரோனா டைம்ல கல்வி தொலைக்காட்சியில பாடம் எடுக்கிறதுக்காக நான் போயிருந்தப்போ எல்லா மெட்ரிக் ஸ்கூல்லயும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்ப நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்து எப்படி பாடத்தை சொல்றது அந்த பிள்ளைங்க எப்படி படிப்பாங்க நம்ம வீட்டுக்கும் கூப்பிட முடியாது கொரோனா வர முடியாது என்ன பண்றது அப்படின்னா அப்பதான் ஒரு யூடியூப் சேனல் கற்றலின் சிறகுகள் ஆரம்பிச்சு அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன போட்டோம்னா ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்காக ஜாலி பனிக்ஸ் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் பாட சம்பந்தமான ஒரு சில வீடியோக்கள் போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த போட்டுக்கிட்டு இருந்த நேரத்துல தான் எங்களுக்கு வந்து இந்த தளர்வுன்னு ஒன்னு கிடைச்சிச்சு அந்த நேரத்துல பிள்ளைங்களை போதிய இடைவெளி விட்டு அழகா உட்கார வச்சு மாஸ்க் போட்டு அவங்களோட பாடத்தையும் அவங்களோட உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும்ன்றதுக்காக யோகா எந்த பொம்பளை பிள்ளைக்கும் அந்த வன்கொடுமை நிகழ்ச்சிலாம் இருந்ததுன்னா அவங்க திருப்பி அடிக்கணும்னு சிலம்பம் அவங்களோட கையெழுத்து பயிற்சி அழகா வரணும்னு ஒரு ஓவிய ஆசிரியர் வராரு யோகாக்கு ஒரு மாஸ்டர் வராங்க பாட்டுக்கு ஒரு மாஸ்டர் வராங்க ஹிந்தி அப்படிங்கிற மூன்றாவது மொழி பணம் கட்டி படிக்க முடியாத சூழல்ல எங்க கிட்ட வர்ற பிள்ளைங்களுக்கு நாங்க வந்து ஸ்போக்கன் ஹிந்தி ஹிந்தி எக்ஸாம் வைக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அதுக்கு ஒரு மேடம் இது மாதிரி நாங்க ஒரு கூட்டு முயற்சியா இந்த பிள்ளைங்களை நம்ம கொண்டு போனோம் அகரம் பவுண்டேஷன் வந்து கல்விக்காக என்ன பண்ணுதோ அத நாங்க கலையோட சேர்ந்து எங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அத பண்ணிட்டு அந்த குழந்தைங்களை முன்னேத்திக்கிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களுக்கு வந்து வேலை கொடுத்துட்டு இதுல முக்கியமா வந்து பெற்றோரை தான் நான் சொல்வேன் அந்த பெற்றோர் வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு உறுதுணையா இல்லைன்னா எங்களால எதுவுமே பண்ணிருக்க முடியாது ஒரு இடங்களுக்கு போனோம் அப்படின்னா கூட தன்னோட ஒரு நாள் வருமானத்தை விட்டுட்டு வருவாங்க அப்ப அந்த வருமானத்தை விட்டுட்டு வர்றவங்களுக்கு நாம ஏதாவது செய்யணும்னு கொரோனா டைம்ல ஒரு மூணு நாலு தடவை மளிகை பொருள் எல்லாம் எங்க அமைப்பு கடலூர் சிறகுகள்னு இங்க ஒரு சமூக அமைப்பு இருக்காங்க அவங்க வழியாவும் சேர்ந்து வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுத்தோம் அது மட்டும் இல்லாம வேறு சில நபர்கள் கிட்ட இருந்தும் வாங்கி இந்த மாணவர்களுக்கு எங்களால கொடுக்க முடிஞ்சது அதுக்கு கையேந்துறதுக்கு நாங்கெல்லாம் கூச்சப்படவே இல்லை எப்படியாவது பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் அவங்க வயிறார சாப்பிடணும் அப்போ பாடமும் நல்லா படிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கொரோனா டைம்ல வெளியில வர முடியாதுன்னா வர்ற டைம்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சீரிய நோக்கத்துக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த இடம் கல்வி வலையொலி வழியா உங்களை வந்து நாங்க சந்திக்கிறதுக்கு பெரிய வாய்ப்பா இருந்தது இது வரைக்கும் நீங்க அந்த பிள்ளைங்களோட எல்லா நிகழ்ச்சியும் கேட்டிருப்பீங்க எவ்வளவு சிறப்பா இருந்தது இல்லைங்களா அதனால இத கேட்டுட்டு இருக்கிற அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களா இருந்தாலும் கொரோனா டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் உங்க பள்ளியிலையும் இது மாதிரி கூத்து பயிற்சியா இருக்கட்டும் தமிழர் கலை கரகம் சிலம்பம் ஒயில் மாட்டுக்கொம்பு சிலா மான்கொம்பு சொல்வாங்கல்ல அது எல்லாமே உங்களுக்கு பயிற்சி வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் நாங்க வந்து எடுக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கோம் அப்படின்னு இந்த நேரத்துல சொல்லிக்கிறேன் கல்வி வலையொலி வழியா உங்களை நாங்க சந்திச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த ஆசிரியருக்கு ஆசிரியர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்வை கேட்டுக்கிட்டு இருக்க உங்க அனைவருக்கும் நாட்டிய சிறகுகள் சார்பா மீண்டும் ஒரு நன்றியை கூறி 
கலையோடு இணைந்த பயணம் கல்வியில சிறப்பா அமையும்னு சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கல்வி ரேடியோ இது ஒரு ஆன்லைன் எஜுகேஷன் வெப் ரேடியோ மாணவ கண்மணிகளின் இந்த நிகழ்ச்சி இனிதே நிறைவு பெறுகிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் மேலும் இவ்வாறு வாய்ப்பு உள்ளது என்று எடுத்து கூறி அதில் மாணவர்களை பங்கேற்க செய்ய அவர்களுக்கு வழிகாட்டிய ஆசிரியர்களுக்கும் அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த பெற்றோர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் மற்ற ஆசிரியர்களும் தங்களின் மாணவர்களும் இதில் பங்கு பெற வேண்டும் என்று எண்ணினால் உங்கள் பள்ளியில் உள்ள விருப்பமுள்ள மாணவர்களை அவர்களுக்கு தெரிந்த கதைகள் பாடப்பகுதிகள் பொது அறிவு தகவல்கள் விடுகதைகள் கட்டுரைகள் போன்ற கல்விசார் பகுதிகளை பேச செய்து அவற்றை எம்பி த்ரீ வடிவில் நம் கல்வி வலையொலிக்கு டெலகிராமில் அனுப்புங்கள் டெலகிராம் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ் மீண்டும் சொல்கிறேன் தொண்ணூற்றாறு எழுபத்தி ஏழு அறுபத்து இரண்டு ஐம்பத்து ஏழு அறுபத்தி ஒன்று என்ற எண்ணிற்கு டெலகிராமில் எம்பி த்ரீ வடிவில் அனுப்புங்கள் எங்களின் ஓய்வு நேரத்தில் இவற்றை தொகுத்து நம் கல்வி வலையொலியில் ஒளிபரப்பு செய்ய உள்ளோம் ஏதேனும் தகவல்களோ சந்தேகங்களோ ஏற்படின் மாலை ஆறு மணிக்கு பிறகு தொடர்பு கொள்ளவும் அதற்கான எண் செவன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் எயிட் செவன் பூஜ்ஜியம் நான்கு பதினாறு முப்பத்து நான்கு எண்பத்தி ஏழு செவன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் எயிட் செவன் என்ற எண்ணிற்கு மாலை ஆறு மணிக்கு பிறகு தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி நம் கல்வி ரேடியோவில் பாட கருத்தும் உண்டு பல்லறிவு கருத்தும் உண்டு விடுகதையும் உண்டு நீதிக்கதையும் உண்டு திருக்குறளும் உண்டு தினமும் ஒரு தகவலும் உண்டு பழமொழியும் உண்டு விளக்கமும் உண்டு ஆங்கில மொழியும் உண்டு அதன் இலக்கணமும் உண்டு அனைத்தையும் கேளுங்க இன்று கற்றலில் கேற்றலும் நன்று இந்த கல்வி ரேடியோ எனும் கல்வி வலையொலி மூலம் மாணவர்கள் பாடம் சார்ந்த கருத்துக்களை எங்கேயும் எப்போதும் கேட்கலாம் என்ற நேரங்களில் அவர்களின் அறிவை வலுப்படுத்தவும் வளப்படுத்தவும் பயன்படுத்தலாம் கட்டணம் இல்லை விளம்பரம் இல்லை வியாபார நோக்கமும் இல்லை அரசு பள்ளி மற்றும் அனைத்து பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கான சேவையாக அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின் தன்னார்வ கூட்டு முயற்சி இது